сегодня мы хотим вас познакомить с некоторыми новыми записями, появившимися в нашей фанатеке в последнее время. Так, ёпы, что ли? Ну, есть немножечко взял, да. Не то чтобы, знаешь, было жарко там сейчас или... Ну, просто вот как-то захотелось, тем более настроение хорошее. Тебя рад видеть, в конце концов. Кстати, взаимно. Не Знаком. каждый день встречаемся там, пускай. Mm -hmm. В последнее время зачистил, конечно, ты в мою обитель, но... Э, это самое. Так вот, э, о чем мы разговаривали? Там мы разговаривали о том, что... Неплохо, неплохо было бы изобрести сканер. Ну, такой, да, то есть... Э, Потому что вот ты сидишь там где-то далеко. В... Сколько у нас, между прочим, тысяч километров между друг другом? Uh, ну, по прямому, мне кажется, что-то в районе там 3600, 3800, наверное, Ну, короче, кажется, немало. Так. Но а есть же еще большее расстояние. И ты такой вот... Я, например, у меня вот просто вот какое-то там обычное дешевое пиво, и даже закусок нет. А у тебя какие-то вкусные колбаски там. И вот, Рыба есть. Да, опять второй раз, понимаешь, об этом. <свят> вот. И, короче, было бы круто, правда, если был изобретен какой-то. Но это должен быть какой-то молекулярный сканер. То есть, да, вот это твоё... телепорт, это реально телепорт должен быть. То есть, а вот просто... Как-то... Не, а так, что ты, ты загружаешь какой-то объект, он сканируется, расщепляется на молекулы атома, определяется его абсолютно точная, стопроцентная химическая формула, физические параметры. И это передается потом на мое приемное устройство, а мое приемное устройство, оно, собственно, воспроизводит по точным формулам то, что в данный момент находится у тебя. И мы с тобой, получается, как бы немножко объединяемся. Можно вот передавать друг другу ништяки какие-то, например. Да, можно было. А, в идеальном мире это было бы какое-нибудь, наверное, не такое, знаешь, не недалекое будущее. Но если бы люди занимались а, на Земле наукой, изучением, не знаю, ближнего и дальнего космоса. В океан бы ныряли поглубже, потому что, мне кажется, океан — это еще более неизученная хрень, чем космос, потому что... Вот, кстати, да. Знаешь, ты натыкаешься, вот, не знаю, может, ты где-то видел хоть раз в новостях, когда вылавливают какую-нибудь рыбу. Причем, то есть, ну... Полурак, полуэтот. А да, а там хрен поми что, на что-то большое расплющено, где-то с глубины достали, там, какой-то фонарик на башке еще торчит или еще что-нибудь подобное. В общем, короче, да. Короче, я говорю, это, это было, было бы интересно. очень недалекое будущее, если бы люди занимались, блин, наукой и техникой, а не только игрушки военные себе строили, всякие какие-то говно, вот это все никому нахер не нужно. Мы бы жили, наверное, мне кажется, более счастливо, и вот сейчас бы ты бы мог передать мне копченой колбаски, например, понимаешь? А я сижу, мне знаешь, как захотелось? У меня слюна просто, я говорю. А, а у тебя вообще, вообще ничего нету, что ли? Я представил. Ну, там какую-нибудь кол колбаску, просто... может, порезать, там сырочек какой-нибудь на Ничего, да, нету, сижу, бичу. Ну, дождь хоть завари. А, да ничего, ну куда еще? Ходить сейчас буду куда-то. Ну, ну, я что? посижу, без тебя тут поговорю. Да я не, не гад. Как-то вот. Не, может быть, сейчас, конечно, будет какая-то вечеринка сегодня. Возможно. четверг. Напиши жене смс пусть принесет тебе доширак. Четверг же, как бы, это... Четверг ну, — банный день. Ну, да, он у нас пивной день, да. Ну, пивной, вот. да. И, конечно, ну, потому что все знают, это старая народная мудрость, а у нас этот, этот гран-при Японии, он не может не проходить под знаком мудрости, правильно? Ну, то есть, это же всякие великие цитаты, великие нравоучения. И правильно подсказали в диванном чатике, что нужно было такого конфуция изображать, не руки там скрещивать, и вот как бы всякие умности говорить, вот как, как будто ты действительно такой <сёк> седомудый старец. <сёк> вот. а, и, короче, раз уж так, да, то вот, ну, ну, вот, вот ну, ну, что теперь, ну, что теперь поделать? Ну, я на самом деле не отчаиваюсь, потому что, э, возможно, будет еще сегодня вечеринка. Я на самом деле в прекраснейшем настроении, потому что... Кстати, вот вообще на самом деле а, вот, удивительно. У меня к другу вот... А, так я не договорил, что, причем есть Конфуций там и прочее. Потому что э, четверг почему пивной день? Потому что э, похмельем всегда приятнее мучиться в рабочее время и не отнимать у себя свое личное время. Поэтому многие, особенно вот в Петербурге у нас это очень распространено, э, ходят по барам и пьют в четверги, чтобы в пятницу э, промучиться там полдня. Там еще часто же пятница короткий день бывает. И ты уже домой пришел спокойно, все, у тебя никак... Ну, то есть ты, короче, не потратил своего личного времени, вот, а потратил время работодателя. Так ему и надо. Надо было лучше подбирать кадры. Так вот, а, отличнейшее настроение, потому что у меня тут к моему другу приехал, соответственно, его друг, а, человек как бы, ну, условно, не местный, 
И я сегодня, конечно же, не мог не пригласить и не один из этих моих козырей в рукаве. Это вот это прекрасное помещение, в котором я сейчас сижу. И, конечно же, это такой мой маленький скромный полумузей, полу что то такое. Ну, и у вас филиал Эрмитажа. Нужно понимать, конечно, что дальше вот человеку там где-то, наверное, 45 или 47 лет, и он такой, знаешь, вот заходит и, конечно, вот. Я уже, конечно, пожалел, что надо было изначально всегда снимать реакцию людей, когда они попадают в это помещение и начинают изучать, что здесь происходит. Но у меня сегодня очень не убрано, тут какие-то коробки стоят, какие-то мешки навалены, не везде подойдешь, но масштаб ощущается. И, короче, знаешь, вот эта вот радость такая, вот эта детская. То есть вот стоит взрослый мужчина там, практически половину жизни своей прожил, вот, и он радуется, как ребенок. И, и потом он уходит, говорит тебе там большое спасибо, потому что... А Типа, я, знаешь, я ему показывал какие-то там... Знаешь, его даже не особо интересовало там вот это огромное количество там какого-нибудь там огромных вот этих 18-х моделек. Он посмотрел на какие-то там а, старые советские игрушки-машинки там, знаешь, или, например, там я пока... Я же еще как бы увлекаюсь настольными играми, да, и в том числе я подумал в какой-то момент, что неплохо было бы собрать все настолки, которые относятся как-то, во-первых, к гонкам, а разные есть, вот. А во-вторых, конечно же, советские игры настольные, посвященные какой-то автоспорту. Их оказалось не так много, поэтому, в принципе, я их, по-моему, все собрал. Рано или поздно покажу. Вот. Но началось это все с того, что а, у меня есть а, игра настольная 62 -го года. А, она привезена из Англии, она пахнет английским шкафом, сыр сыростью такой, знаешь. Вот. И самый ее прикол в том, что она даже не распечатана. То есть у нее вот, а, ну, то есть сама коробка вскрывается, то есть она все, что внутри можно увидеть, но внутри лежат вот все файлики, где правила, где фишки в виде гоночных машинок, где там. Это на самом деле прародитель всех э, настольных игр про гонки, потому что там такая механика, потом ее тысячу раз переиздавали в разных вариантах, но это вот была первая версия, там на коробке нарисованы вот эти болиды сигары такие, знаешь. Ну, то есть тут вот, 60-е годы. А, а где ты это нашел вообще? На eBay. А их можно было легко купить, она стоила буквально 20 или 30 фунтов, она стоила, и примерно столько же за доставку. То есть я там, она мне обошлась, там, я уж не помню, ну, вот. А, но она не распечатана, поэтому... Не, вот, вот, вот да, я это услышал, это самый кайф. А, честно говоря, вот знаешь... Поэтому вот знаешь, я... что пришлось? <къем> знаешь, что пришлось? Пришлось найти еще такую же. Еще такую же купить, да, уже Только она была из Франции, а не из Англии. И Но там приехала коробка в два раза больше. Я не понял, как так. То есть она принт такой же, все такое же, с виду все такое же, но коробка в два раза больше, и игровое поле в два раза больше, а все остальное то же самое. Слушай, ну какой-то видимо выпуск. А год выпуска один и тот же? А, нет? нет, немножко отличается. У тот, тот 62 английский, а французская, по-моему, 64 -й. Ну вот, видимо, решили как-то сделать покрупнее все это а, дело. Но она все на французском, ты такой, да и пофигу. Но она распечатана. Так, какая, есть, какая, там, нет, ну, там, хотя бы там, не жалко там. уже. То есть можно да, да, переводчиком да, как-то перевести, на что-то посмотреть. Их, поэтому и две, что в одну можно играть, а вторая лежит уже как экземпляр. И вот Нет, я... вот да. Мне было бы жалко открывать, вот честно. Так это вот. прям факт. И в том числе я вот человек это показал, просто все вот это, говорю, представляешь, сколько вообще всего. Вот, плюс вот эти советские какие-то штуки, он уже уходил, я ему там догонку показываю какие-то советские настольные игры, знаешь. Там очень красивые, это как, как арт-объект даже, очень классная штука, потому что там на коробках вот эти вот арты, именно как нарисованы гоночные машины в представлении советских художников, 70-х годов там и, и гоночные жгули там периодически какие-то формульные штуки это очень и вот это знаешь вот эта вот благодарность что типа вот э, спасибо как ты вообще как, как тебе там типа удается как ты это сделал что ты типа наше детство вот сюда все принес как и это знаешь это просто у меня такое вот ну типа вот я сижу и я надеюсь, что да. Я надеюсь, что господа, так сказать, не сильно продолжили там с большой радостью друг друга встретив продолжать. Это же будет обещанный ужин сегодня, какие-нибудь шашлычки, мышлычки. Извините, что так очень слюновыделительно все это рассказываю. Надеюсь, что вы там... Надеюсь, что вы слышите, как Тимур чавкает, потому что иначе вообще... Такой сегодня какой-то подкаст будет, видимо. В конце концов, Гран-при... А что вы хотели? Япония, она всегда очень необычна и очень своеобразна. Вы видите... А еще там пьют? Да, вы выглядели, когда вот эти много? бары в Японии, где там из унитаза едят там, или что они очень странные ребята, но у них есть такие специальные бары, там, например, такое, все в какашечном стиле, условно говоря. Я, я знаю, приносят... у них есть, у них, я, нет, я знаю, что в Японии есть, во-первых, мультик про какашку, а во-вторых, у них прям там есть 
то ли, в общем, он обучающий именно, то есть он там рассказывает, там где. Не только про... в Японии, я видел эту книжку, она продалась, она так и называлась "Приключения какашки". Ну, Детская вот. книга. И там, и, там, и там есть и, и маскот какашка. Я вообще удивлен, что я не купил есть. эту книгу. <laughs> Если у вас есть, высылайте. 192-076. Это диванный подкаст. Здесь шумят моторы. Привет, друзья, мальчики и девочки, все любители автоспорта, гонок, разговоров о главном, о важном. Разговор о важном, на самом деле, это те действительно разговоры о важном, которые должны быть в каждой семье, в каждом доме, который увлекается автомобильным спортом, автомобильной культурой, немножечко Японией, или вам просто может быть чутка за 30, чутка за 40, может быть чутка за 20, но всех вас объединяет одно, это... Не желание адски взрослеть, желание собирать и разбирать разные механические штуки. Может быть, вы любите гоняться, и вам нравится скорость, или вы какой-то вообще спортсмен-профессионал, или просто любитель, который так возьмет, да и сядет в какую-нибудь быструю машину. Да как прохватит. В общем, это диванный подкаст, 70, кажется, второй или третий выпуск. Я когда-нибудь научусь их запоминать. Тимур Евгеньевич, добрый вам вечер. Здравствуйте, Приятного Александрович, аппетита. коничева, самураи, самурайки, э, гейши. Ну, в общем, здравствуйте, короче, всем. Э, гейтесь, гейши, что Гей, гейши и гейки, я, я не знаю, как это все назвать. Короче, да, здравствуйте. К, на, к нашему с тобой сегодня между собойчику пару геек бы не помешало, конечно. Ге, ну, нормально, гейшек, гейшек, гейшек. Я да, ну, гей, гей, ну, спасибо, пожалуй, я... я в киманошках, в киманошках на голо тело, что называется, чтобы вот... И чайную церемонию. Да, чай должен быть светлый, нефильтрованный. Есть что-нибудь там Окей, за принято. эту неделю у какие-нибудь новостные ресурсы что-нибудь? У меня есть одна новость, от которой я в голос прохохотался и, собственно, мне больше ничего обсуждать не надо. Но я бы послушал, может быть, ты что-то как всегда. Нет, ну у нас у нас основное и главное. У нас наконец-то, конечно же, конечно же, у нас подтвердили Гасли и Девриза. Гасли, собственно, у нас идет в Альпин, Девриза у нас идет в Альфа Тауре. И вот тут у меня, честно говоря, большой вопрос. Конечно, на бумаге выглядит все потрясающе красиво. Эфелева башня, Марсельеза, два французских пилота, француз... прям шедевр, вообще, ну, просто, я даже не знаю, как это назвать, просто прям, ну, вот, вот прям блестящий, мне кажется. А, но, честно, у меня прям есть сомнения по поводу этого дуэта и успеха Гасли, в принципе, в целом в Альпин. И, и Альпин в целом. Потому что вот, пока мне, честно говоря, какие-то очень такие, ну, пессимистические настроения в этом плане. А почему? А, я не знаю. Я вот, я вот Гасли как-то в Альпин не вижу. Я не вижу вот Аконы вместе с Гасли. И вообще вот, то есть, я, я не верю, что вот это будет прям какой-то вот... А ты вообще такой... Акона видишь? Я просто, я, я просто Акона вообще не вижу. Потом раз, говорят, четвертый приехал. Ты такой, где? Нет. Кто это? Окей, все хорошо. То есть здесь, видишь, как бы, то есть такая гонка, скажем так, несколько необычная по формату прошла. Вот, поэтому... Не знаю. Ну, у меня подожди, прям, смотри, у меня, прям а, у меня счет Гасли есть. Окей, у тебя могут быть претензии, там, ну, может быть, Гасли, может быть, ты там, да, опять-таки, не до конца уверен в оконе, но в целом, если не брать э, технические сходы, да, то есть, ну, э, любая машина, особенно когда она старается быть быстрой, поначалу она будет не очень надежной. Э, и... Но мы же видим, что когда нету вот прям натуральных проблем и не отказывает техника, в принципе, в этом сезоне, что Акон, что, естественно, Фернандо Алонсо, они достаточно высоко финишируют. То есть Альпин это в целом очень такой неплохой середняк сейчас. Во-вторых, да, не забываем, что они борются все-таки за четвертое место в Кубке Конструкторов из 10 команд. Нет, оно, оно будет интереснее, чем это, это быстрая машина, это интересная машина. Да, понятно, что я говорю, что ну, так он совершенно какой-то человек, вот я как в обзоре сказал, вот это на самом деле, мне кажется, самая крутая идея. Понятно, что э, невозможно переделать человека, невозможно его заставить э, стать 
назвать кем-то другим, если он такой стержень у него внутри сильный, он вас просто нахрен пошлет, скажет, не надо меня переделывать, такой есть. Но мне кажется, что ему нужно какую-то, знаешь, такую молодежную тусовку вокруг себя создать, ходить там, тиктоки снимать. Я не знаю, чем заниматься, но как-то стать более таким раскрепощенным, более медийным. Более меди медийным. Вот прям что... факт, ему медийность не хватает, это прям... Вот, то есть это, это, даже, ну, это даже не то, что медийность, это чисто вот а, такая вот внутренняя харизма, знаешь, то есть вот бывает, на человека посмотришь... Не, ну я про это говорю он, по большому он счету. Он даже ничего Харизм... говорить не может, он просто стоит, и тебе приятно, что он рядом находится. А вот, ну, как, а как кон... Алонсо, как Кими были в свое ну, время, например, понимаю, да. да. А Кон, ты такой, ты не понимаешь, вот типа... Вот, ну, быстрый же чувак получается. Ну, неплохой. Ну, вроде как бы но... нет, то есть не, не, и, не и, и гонках, там рентач. И, и куда-то да. приезжает там, и что-то а ты вообще не запоминаешь каких-то от него там этих перформансов, потому что даже если они есть, они проходят максимально бесследно. Он как серенький такой, знаешь, вот-вот-вот. Как-то хочется, Нет, короче, вот, его разукрасить. Честно, я, я, я помню, то есть, да, он выиграл Венгрию, он приехал на подиум в Бахрейне, в этом странном кольцевом Бахрейне. Ну и вот сейчас вот четвертое место, да, вот в такой вот тоже кривой косой Японии. Не в самых лучших условиях, опять-таки, да? Да, нет, да. Я, я не спорю ни с талантом Гасли, ни с талантом Акона, ни в коем случае. Но вот этот весь симбиоз, Альпин, Гасли, Акон, у меня пока вызывает сомнения. И опять же, у них есть небольшой бэкграунд в отношениях. Если там кто помнит, у них есть определенные там ссоры, и там то ли у кого-то кто-то мадаму увел, то ли там кто-то кого-то там не так посмотрел, не в ту сторону. Но тут даже есть у нас такой наш, хотел сказать, наш друг, но, конечно, не наш друг абсолютно, но... Наш друг беднорук, потому что. На... Да, потому что наш друг беднорук, да, <laughs> именно. А, а наш нет. друг и братан Махавир Рагунатан. Как боженька смолгал просто. А, нет, есть инфра... интересная информация от э, Джо Сейвуда. Известный mm -hmm. журналист, все мы его знаем, ну, большинство, по крайней мере, точно знает. Так вот, э, вроде как у Альпин есть план, поскольку они в курсе отношений Акона и Гасли, и вроде бы как сейчас на публике все там, все друг друга помирились, простили, прошло куча лет. Все взрослые люди и так далее Но у них есть интересный вообще, то есть План Потом как их развести и сократить Вот по минимуму их всякие пересечения Конфликты и так далее В двадцать третьем году Эстебан и Пьер Гасли Смогут приглашать членов своей семьи Только по два раза И то, причем строго на те Гран-при, куда своих Уже позвал напарник, то есть получается Им надо будет позвать, во-первых, свои семьи Звать два раза в год всего лишь и разделить еще их развести по разным гран-при. Да, то есть, ну, допустим, то есть, получается стопудово одного девушка, словно говоря, другого, как, как когда-то Михаил Шумахер увел. Нет, понимаешь, тут, тут даже тут даже не просто не девушки, а просто именно семей. То есть, получается, семья Гаскри приехал, допустим, в Японию, значит, семья, семья Акона в Японию уже не поедет. То есть, и вот здесь вот, ну, если вот это уже сейчас за Условно еще там сколько сейчас октябрь, там через полгода стартует такой новый сезон, а уже вот это вот началось. Мне это вызывает вопрос: а что вообще там дальше будет? Понятно, что это скорее всего такое там, ну, так, возможно, сейчас какие-то слухи, возможно, там что-то еще. Но в целом меня вот уже ситуация вот эта вот уже так немножечко смущает. Я понимаю, что они, скорее всего, взрослые люди, они профессионалы, они там справятся со всем этим. Но в общем и целом, я пока что. Я рад, конечно, за в каком смысле за Гасли, что он вырвался из, из быков, что у человека как-то там своя какая-то ветвь карьеры пошла в другую сторону, уже такая она самостоятельная. Ну, здесь а, же тоже, знаешь, такая... Сам даже по... с, повыш... с повышением. Палка о двух кажется. концах, согласен, потому что как бы Red Bull тебя, он вроде как оберегает обычно, да? Ну, то есть это жестокая система достаточно, если ты перестаешь показывать результаты, тебя просто-напросто вышри... вышвыривают без слов, может быть, потом еще раз позовут, но там довольно жестко с этим, да? Но, тем не менее, это все равно команда, которая позволяет держаться на плаву, команда, которая, ну, например, тот же Гасли, да сколько уже... И даже несмотря на то, что он э, побывал уже в, в главном Рэдбуле, да, и был оттуда обратно разжалован, пока они пытались найти себе кого-то, кто был бы верным оруженосцем Максу Ферстаппину. Но вот получилось, не получилось, но тем не менее, Гасли уже очень долго в Формуле-1, и он держится неплохо, и мы не раз отмечали, что именно Альфа Таури это прям максимально его команда, потому что там он очень хорошо едет, вот прям очень хорошо. И с одной стороны, вроде как ты от этих оков как бы освобождаешься, да, ты у тебя дальше развитие, но это получается как дорога в никуда. То есть, если он сейчас себя в Альпин не покажет максимально круто, 
Ну, то есть вот он не поедет там на уровне того же Акона. То есть вот, условно говоря, если сейчас Гасли поедет так же, как едет условно Фернандо Алонсо там. Нет, я к тому, что если поедет как Ирик Ярда, то все. И, и, и сольет Акону. То, то как все. бы потом, фиг знает, куда вообще идти потом. А, скорее всего, это будет как раз-таки завершение карьеры. То есть э, ты как бы все. То есть никто тебя не позовет в какие-нибудь еще там дальше команды. То есть вот, вот этот Альпин сейчас, это твой такой э, э, камень преткновения. Либо ты сейчас станешь звездой, и все такие, вот посмотрите, он даже здесь круто едет. Он едет там на уровне Алонсо, потому что вот здесь Алонсо как хорошо ехал, да. И сейчас он здесь также хорошо едет, там не уступая Акону, или там опережает его, или хотя бы наравне с ним. А если он начнет абсолютно проигрывать постоянно и будет видно, что окон на голову выше, то все. То есть какой-то год, может, два альпин, и все. Дальше, ну, как бы ты, ты все, ты никому не нужен, потому что ты уже ушел из Редбула. Ну, вот там ты... с Альпин, конечно, единственное, непонятно, <coughs> насколько контракт подписан. То, что он вроде как мульти. Ну, ну там, есть... как всегда, я думаю, что в таких ну, случаях... Всего, 2 плюс 1, возможно, скорее всего. Я думаю, всего, что 1 плюс 1, скорее всего, все-таки. Скорее ну... такое. Мне кажется, 2 плюс 1 все-таки. Французы они такие, ребята, своеобразные. Я думаю, что могли подписать 2 плюс 1 на самом деле. Ну, чисто мое какое-то такое внутреннее э, мироощущение. Вот. И я не знаю, то есть, как бы, да, сейчас они друзья, сейчас они в разных командах, ну, на данный момент, до конца года. И сейчас они общаются, там, как бы, там, и так далее, и так далее. Там все пошутили, разошлись. Но когда вы окажетесь в одной команде, и у вас возникнет какая-нибудь стычка, какое-нибудь столкновение, какая-нибудь уже будет борьба, квалификации в гонке, но вот у меня прямо нет уверенности, что все не повсплывает. Вот все, что было там вот, оставили там вот взрослые люди, руки пожали, все поулыбались, все замечательно. Я не знаю, то есть вот у меня пока то есть вопрос такой вот сгасли, ну вот будем, будем посмотреть, что называется. Да, вот. не существует взрослых людей, все это миф. Тут же вспомнят все, будут вести себя как эти самые. Вот, я вот это и опасаюсь. Желтушечка! По Девризу. По Девризу, ну... Кстати, с Девризом, подожди, да. а, а, все же говорили, ну, то есть это же Девриз или Дефриз. И я все-таки понял, ну, то есть, скорее всего, разница в том, какая буква идет следующая, гласно или согласно. Если у Ферстаппина это В и Е, то у Вриза это В и А. Поэтому все-таки вроде как Ферстаппин он Ферстаппин, а... В рис он все-таки в в рис типа не фриз он все-таки не антифриз но э, дальше ну, я думаю голландский что... язык честно говоря вот тут лингвисты подскажут ну на самом деле хотелось бы правильно называть но уже намного привычнее и намного понятнее все-таки все говорят да рис ну как-то а, да поэтому наверное все-таки скорее всего с точки зрения не просто ж так наверное я буду надеяться что действительно это связано с тем какая буква идет следующий за за главный в и все-таки он пускай будет... Я бы хотел, чтобы он был Девризом. Очень потому, что тяжело говорить и писать Дефриз. Это как ря... Ряйканин. Что, что, Вроде как правильно Ряйканин. А не, не хочется писать вообще. его каким-то Ряйканин. А, а Дефриз это какой-то француз уже получается, если честно. А не голландец. Ля Дефриз. Да-да-да. Вот. По Девризу. что с ним не так? Да с ним все так. У парня была одна гонка. Удачная. Посещение обстоятельств. Я не спорю, он хорош. Но так ли он хорош, чтобы после одной гонки его подписать? Да он давно ждет, на самом деле, ну реально. И все его давно ждут. Ну, не все, Я не спорю, ждут. что он давно ждет. Все, все давно хотят Формулу-1. Я не спорю, что он давно ждет, само собой. Но так ли он хорош, чтобы прям сесть и поехать сейчас в Альфа Тауре? Вопрос. Причем, кстати, вот я тут э, вроде как обсуждение было, что в рот, вот вроде как э, Цунода вот теперь станет первым номером команды. А тут, кстати, где-то слышал слух такой интересный, причем, по-моему, даже от э, товарища Марка, что, знаете, Деврис у нас приходит, вроде как гонщик опытный, и он будет первым номером команды. И вот у меня вопрос, как бы, а не слишком ли много преференций сразу вы тут раздаете? Товарищу Девризу. Да. Ну, это, с одной стороны, немножечко, да, это, знаешь, как-то, когда синдром завышенных ожиданий, потом можно немного офигеть. Да, он чемпион э, в Формуле Е. Окей, хорошо. Была отличная одна гонка. Но, с другой стороны, у нас были уже люди, которые приходили на одну гонку, удачно ее проезжали. 
Но в целом, как бы, ну, тут такой Нет, себе слушай, момент, на самом вот деле. Здесь я как-то совсем не сомневаюсь, потому что Дэйв Рис это действительно, ну, на мой взгляд, скромный один из тех талантов, который на тот момент Формула-1 прям теряла, потому что он сразу не пришел после там Формулы-2 туда. И а, это действительно человек, который... Но он для меня на уровне где-то примерно, знаешь, по такому вот... Наверное, я бы в сторону Ланда Норриса вот туда вот отнес. То есть это вот такая Возможно. условная это, это, уже это, молодежь. Это, опять же, это чисто мои соображения который и чисто вот очень мое хорош за рулем гоночного автомобиля. И я думаю, что все должно получиться. Ну, мы всегда даем сноску на то, что не всегда там все машины подходят. Это не значит, что человек на любой машине поедет выше головы, но даже на средней, а как бы Альфа Таури вполне себе хорошая средняя машина, я думаю, что он будет показывать то вполне вполне достойный результат. Ну, опять же, посмотрим. Я говорю, просто я вот же, ко, э... ко всем этим трансферам пока что отношусь с таким с подозрением с небольшим. Сунода, казалось бы, должен стать первым номером, и это, ну, логично, потому что он, простите, уже будет третий сезон, получается, да? Вот. А, и это все-таки большой опыт, но ему все-таки, наверное, до сих пор не до конца доверяют и до сих пор считают, видимо, вот так за кулисами больше все-таки неким медиапроектом Хонды, чем бесконечно Цунод, талантливый Цунода пилот. Цунода прикольный. Цунода интересный. Он прикольный, он медийный. Он интересный, медийный, он, да. Он то есть, но он, но он нестабильный. Когда человек... Он нестабильный, да. Вот в этом... Это дикие эмоциональные качели и дикие гоночные качели, знаешь, Как, как бы я не любил Цуноду, как бы не любил японцев и Ази, Азию и Хонду, в принципе, как бы, то есть, но, да, я веду себя отчет, что он реально нестабильный. То есть, у помнишь, него, были у такие него, гонки из серии... Гонки. Есть, что это было там? Турция, по-моему, да? Где он Турция, там... Турция. Где он б... бодался с Льюисом, где он бодался с Алонсо, и он сдерживал, он и ехал хорошо. То есть, а бывают вот условия... такие вещи, как Канада или, собственно... И как Сингапур, Когда вот, да, ты, ты, ты просто на ровном месте совершаешь какой-то абсолютно просто идиотизм. взял и... и упоролся в стену. Да, и, и, и это такие, это, это прям такие черные и белые мы сейчас описали, а есть еще такие серые вещи, которые вот они прям качаются сверху вниз, сверху вниз, это более мелочи такие, но это все равно заметно, что действительно нет стабильности, поэтому вполне возможно они такие, слушайте, ну... Мы этого парня видели в деле, ведь, понимаешь, опять-таки, да, вот ну, ты сейчас говоришь, проехал одну гонку, ну, во-первых, он, вот, там, тест-пилот и вообще пилот Мерседеса, там, да, он а, в этом году уже переездил просто за какое-то безумное количество а, машин на, на тестах, а он был в одной команде, в другой, вообще, к одним приехал, за других поехал, а, и мы все-таки, то есть, вот, оста оставаясь... А, там, Формула-1 все равно не до конца открыта, да, ну, у них там куча всего запрещено, там, нельзя какие-то тесты, но те, кто едут, и те, кто знают, что они поедут, и те, кого тащат, чтобы они поехали, они, блин, вот, положа руку на сердце, чуть ли не каждый день гоняют и наматывают круги на всяких закрытых тестах, пусть и на устаревшей технике, но, тем не менее, люди ездят бесконечно. И, конечно, когда там с кем, куда, где подписывают контракт, заранее все примерно понимают, что из себя этот человек представляет. Человек может быть интересен либо как действительно сильный пилот и возможность, условно говоря, подтянуть команду наверх, а может быть интересен как исключительно вещь медийная со спонсорской поддержкой на несколько лет, чтобы, собственно, бабла заработать и, опять-таки, команду на плаву держать. Так что это все такие, как бы, скользкие вещи. Я думаю, что если уж там, простите, как ты сказал, Марка заявляет, что э, мы парня берем, он чуть ли не номером один может стать, ну, как бы, блин, значит, он знает, что он говорит, в конце концов. Но, в целом, С другой стороны, да. старикашка Хер... тоже, знаешь, <связывается> любит высказать, чтобы вот накинуть, что называется, на вентилятор, чтобы потом <связывается> у нас были вот эти вот ожидания, и чтобы, если что-то случилось, у нас была буря эмоций, буря комментариев и более всего, и опять-таки это все подогревает интерес, и к тому же Марка... С другой стороны, и... опять же, Марка, ну, на самом деле, почти не ошибается, но вот в целом. То есть, как бы он, э, вот все его такие основные ставки на Феттеля, на Ферстаппена, как бы они всегда проходили, они всегда были прям в яблочко попадали. То есть, он прям выбира умеет выбирать психологически э, грамотно прям чуваков, которые вот можно прям заточить на чемпионство и вот тащить, 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 они там будут прям ехать хорошо. Вот, короче, посмотрим, не знаю. То есть, э, Проблема... переход, переходы интересные, э, трансфер прикольный, э, будет любопытно. Проблема, знаешь, в том, что а, вот мы говорили как-то, как там, в 26-м там Макс собрался уходить. Это еще сколько там? 4 что года. Что-то типа того, да. Вот. А Деврис, он на самом деле ни хрена не молодой. Он, он 
такой же уже. Ну, то есть, а, а, да, и, соответственно, да. через 4 года воспитывать из Девриза молодого чемпиона уже тоже как <laughs> немножко не то. то есть, а, ну, нет, скорее... я думаю, что Девриз в данном случае это чисто вот именно такая вот, ну, как, не знаю даже, разменная монета, может быть, и как правильно это сказать. Крепкая боевая есть, единица. Кре... Да, да, то есть Гасли хорошо мы отпускаем, причем за Гасли отвалили кучу денег на самом деле. Вот, э, вот еще у меня, кстати, один вопрос. А стоит ли Гасли таких денег? 10 миллионов компенсации за Рэдбула. Ну, в смысле, Рэдбулу. И тридцатка зарплаты. То есть, 40 миллионов за Гасли. Человека, который один раз выиграл гонку. И то под таким обстоятельством. Весьма тоже непростым. Ну, вот, короче, вот это вот все в кучу. У меня вызывает вопрос. Гасли как стоит будет, 40 посмотрим. миллионов. А чего стоишь ты, юзерный? Да, неплохо сказал. <смех> а, про молодежку, ладно, про этот у нас Пуршер дебютирует в Альфа Ромео а, в Остине за, за, взамен Ботаса. А, у нас в Остине опять же будет какая-то пресс-конференция у Хаса. Но там, судя по слухам, будет, по-моему, просто новый титульный спонсор. Возможно, там какая-нибудь новая ливрея будет на следующий год, еще что-нибудь будет, придет такое. В общем, про Мика пока тишина. Да, у нас, собственно, остаются еще два места вакантных. Вильямс и Хас. Еще пока никого не подписали, кого подпишут а Хрен его знает, как вообще могут подписать могут Вообще никаких прям Планов По слухам, а, ну... кстати, по слухам Латифи все-таки Будет свататься в Индикаре Вот, я хотел сказать, что он все-таки же Объявил, что да, все, спасибо, до свидания И пошли вот на этой неделе Слухи, что да И я же просто, в прошлый раз я просто пошутил Что когда Латифи запихал э, э, Этого самого Джоу в стену это было абсолютно в Сингапуре, это была абсолютная калька с того, что происходило в Индикаре. Блин, сейчас за... неправильно скажу. Ну, не суть, короче, да, когда... Ну, короче, ситуация очень похожая. И была шутка, что, типа, Латифи следит за Индикаром, а значит, что, скорее всего, туда и отправится. Ну вот, дошутили, что называется. Слушай, не самый плохой вариант, на самом деле, для него. Да действительно, почему? Да, опыта много, ездить как бы хочется и нравится. И, собственно, Причем, нет, я даже, да. кстати, не удивлюсь, если него там пойдет. Вот прям без шуток. Может быть, все что угодно, конечно. У нас, как бы, есть живой пример, у нас есть Эриксон. Такой крепкий середняк. Да, хороший гонщик, но не блистал. Да. Однако, однако человек боролся в этом году за чемпионство. Да. Математически, но в целом. Ну, он ну, боролся как бы... за чемпионство, потому что, собственно, получил очень много очков. В Инди 500? Да. Это прям отдельная у них такая штука. Вот это то, что о чем опять-таки мы договорились с тобой, да, в точке зрения Гран-при Монако, да. Вот историчность и значимость гонки, и все знают, что это условный Гран-при, там, самый натуральный Гран-при, это вот Инди 500 среди американских гонок. Это прям Гран-при, вот Гран-при, Гран-при, что называется. И тут же все, вот тебе историческая значимость, вот тебе дополнительные лавры, куча вокруг этого медики созданной. Это очень грамотный подход. А, между чем ныть и говорить, что что-то скучно стало, что-то не то, что-то не то. Сделайте из этого настоящий праздник, и э, люди будут гордиться тем, что они здесь выигрывают, и тем, что... И, а другие будут гордиться тем, что они приходят на это посмотреть, на это знаменательное историческое событие. Вот, в общем, да. Да. Просто так с тобой согласиться, на самом деле. Таки да. Хотя хотел что-то еще добавить, думаю, нет. Уже тут, в принципе, все сказал. Вот, поэтому Латифи... Если получится, ну, прекрасно. Флаг в руки. И, в общем-то, если, опять же, хватит денег и возможностей, и все это пойдет, поедет, почему Но нет, нам, будет нам нужен хороший деле. Латифи заменитель, потому что без Латифи, конечно, будет скучно. Ну вот, а кого менять-то непонятно. То есть, допустим, ну хорошо, Мика, ну, допустим, что подпишут в ХАС. Все-таки слухи ходят, что в целом, как бы, вроде бы, переговоры идут хорошо. Да, он разложил машину там в квалификации... В Японии? Ой, в квалификации в Он практике. еще, да. Это, причем не ладно бы в практике. После... после уже на после, после красных практики, флагов. Да. <laughs> так что вот. это такое. А... Оч очередно раз добил, но... Ну, в общем, так или иначе. Вроде по слухам там все довольны, все хотят продолжать и так далее, и так далее. Ну, допустим, подпишут Мика. А кого сидит Вильямс? Чё-то как бы я даже не знаю. А, там у нас Логан, который сержант в F2. Но ему надо быть в топ-5, а он пока не в топ-5, и там все, все решится вот в Абу-Даби. То есть это у нас будет уже конец года. 
С другой стороны, конечно, Вильямс никуда не торопится И условно всегда может подписать условно какого-нибудь Хюлькенберга Вот, просто позвать, сказать Чувак, поехали Ну, поехали, поехали, хорошо, поехали Мне кажется, вот Халку вообще без разницы, <laughs> без разницы Просто где ехать Но Вернусь в Формулу-1, будет прекрасно, будет замечательно Вот, и Честно говоря, даже не знаю То есть, кого могут еще посадить, вот так вот Ну, Другович у нас, да У нас чемпион Формулы-1, ой, Формулы-2, извиняюсь Он у нас тест-пилот Астон Мартин есть, ну, резерв драйвер э, А вот кого еще? Пуршер а, Это Альфа Ромео Он поедет там в практику За Альфа Ромео в осени И что-то я как-то у меня даже мысли нет Рикьярдо сказал, что точно уходит Что все, как бы он точно не будет э, Гонщиком именно боевым в 23 году Он один сделал перерыв и в 24 году выйти и у меня, короче, как-то мысли кончились На тему того, а вот здесь осталось вроде, вроде, вроде всегда была толпа народу, который хотел попасть в Формулу-1 Да, все а же сейчас... всегда говорят, как мало мест Так много а молодежи. А, вот, а вот сейчас, я, честно говоря, не знаю То есть, ну, У Мика там, по слухам, еще вроде как есть И интерес Вильямс Ну хорошо, Мик выберет Но один фиг, одно место свободное остается То есть, а, а кто, есть кто живой вообще Кто хочет сесть, порулить, там, поездить Там, кого там, бабос, ну, как там, может, где-то завалялся ну, короче, как-то вот такие вот интересные моменты. И тут а, приходит Филиппи Масса и вновь плачет в Бразилии. Вильямс. Да, да. Разбивает машину и плачет в Бразилии. Вообще шик. Это будет шикардос. Кстати, там, по слухам, еще вроде как Кими собирается в Индикар, вроде как там сейчас Чип Ганаси там порешает с четвертой машиной. И хотят там вроде как Джимми Джонсона посадить на овалы, а Ки Масса хотят посадить на... Дорожники, но там неожиданная преграда в виде, Минту, в виде Минту Райкенен. А, знаешь, еще есть такая типа версия, что, возможно, это просто как раз-таки для того, чтобы у Геннесси появилось типа, ну, продать, короче, подороже четвертую машину. Вот это, это само есть... собой. Подорговаться, подшантажировать, накрутить ценник. Типа, как будто бы у сейчас нас... у нас тут звезда придет, там, да, и все, да. которого все любят, но это... Прикиньте, у нас есть Джимми Джонсон, у нас есть Кими Райкенен. Мы их поделим туда-сюда, овалы, дорожники, Кимас хочет, поедет, отлично все будет. Жена Кими красивая, тоже против. Сейчас давайте бабос, но может какой-нибудь уговорим. Да, может, она прикинь, такая, да только, блин, пришел, вот, понимаешь, только, только на скину Только да, домой пришел. А он опять куда-то уехал. Сходил на Оскар, ладно, я отпустил на Оскар, вернулся на Оскар. Никуда не пойдешь, нет, я пойду в Индика. А, возвращаясь к Наскару, кстати, Даниил Квят провел неплохо, в общем, такой, пойду подряд, все, вот он в Xfinity проехал, в младшем, условно говоря, дивизионе, проехал неплохо, то есть машина была очень хорошая, ничего не подводила, поэтому, да, там финишировал, по-моему, второй десятки, но э, это для новичка и на таком как бы уровне, это очень неплохо. Ну, а в, в основном кубке опять у него были проблемы и опять был технический сход. И вот второй раз подряд, то есть не может он себя показать в основном э, в главном дивизионе Наскара, потому что вечно что-то какие-то проблемы с машиной, но опять-таки я так понимаю, что им довольны и он сам по себе доволен, так что очень радостно за его, то, что его гоночная карьера как-то продолжается, и он туда успевает, сюда успевает, вон тут в Россию приезжал погоняться, тут обратно за океан, и вот в Наскаре, в очень тоже раскрученной известной серии. Короче, молодец, я считаю. А еще, кстати, у нас, тут по поводу новостей, у нас Сингапур поменяется. В лучшем плане, плане, Ну, как тебе сказать? Конфиг поменяется. 16 по 19 поворот сделают прямую Там зигзаг какой небольшой, скривление А теперь там будет просто прямая Хотят просто эту трассу ускорить И, честно говоря, Сингапур будет просто стоять По сути из Четырех прямых По сути там Ну вот этого изгиба после первого, после стартовой прямой И в принципе Это все Но зато будут быстро теперь ехать в городе Задолбало их, понимаешь, там, потому что самая длинная гонка, всегда машина безопасности, и он говорит, сколько можно, давайте уже что, давайте что-нибудь сделаем уже. Короче, вот получается там 3-4 поворота, их нивелируют, и будет просто тупо прямая, будет длиннющий прямик. Но поворот. зато люби любители обгонов в конце прямых будут рады, потому что, скорее всего, в конце этой прямой а, будут а, серьезные атаки с помощью богомерзкого ДРС и поздно. Но ты, ты, естественно, будешь ворчать, естественно, ты будешь против, естественно, тебе это все будет не нравиться. Да, Поэтому вообще, все, да, все ты, слышали, ты, да, уже, да. Ладно, давай тогда к самому смешному, что произошло на этой неделе. Давай. 
а, опять-таки маржа держали. Случилось страшное. Формула Е e сказала, э, Формула Е, e, Формула W сказала, идите в задницу. Нам надоело, денег нет. Спасибо, Джейми Чедвик, что ты, блин, расхреначила машину. Но мы все равно никуда не поедем, поэтому отменяем последние гонки. И награждаем Чедвик опять чемпионом делаем. И вообще из-за этого нарисовалась гениальнейшая таблица в этом году с тем, что происходит, собственно говоря, в, вообще во всех формульных сериях. Это, конечно, какой-то не то чтобы стыд и позор, это какое-то безумие, потому что у нас все, условно говоря, такие, ну, как сказать, главные и не главные, но большие гоночные, а, с открытыми колесами гоночной серии, а, закончены все как-то вот а, через пень-колоду получается, потому что, да, вот уже упомянутая, значит, формула W а, у нас чемпион получается а, из-за отмены трех последних гонок. Они такие, все, у нас деньги кончились. Вообще странный чемпионат, надо сказать, да? То есть... А, с одной стороны, вроде как интересно, интересная такая медийка, на которой можно поработать, но, с другой стороны, какой-то странный подход, и опять-таки какой-то, да, вот, вроде у нас тут везде все за равноправие и так далее, а тут получается, что мы зачем-то девочек отдельно выделяем. При этом вот чемпион, который уже бессменный и просто чемпион, она все равно нигде не едет. То есть, вот это чемпионство ей особо ничего не дает. То есть, ее не забрали сразу же с руками, там, не знаю, формулу хотя бы Е, не забрали ее там формулу 2, не забрали ее ее там формулу... Да хотя бы а, в трешку, хотя бы в четырешку. Вот, да. А не лучше ли было бы вот какой-то вот этот вот чемпионат делать не чемпионатом, а просто тогда уж, если вы хотели на этом что-то заработать или что-то, какое-то имя там, или деньги, или просто а, развитие именно женского автоспорта, ну, вкладывали бы обло именно в поддержку. То есть была бы какая-то школа, показывали бы там, не знаю, нам, как на Netflix сериал, как девчонки там учатся, а, и потом бы показывали, кто из них самые лучшие, как их приводили бы в гоночной серии, как они там а, показывали, значит, этим... А, вот этим <смех> мразим вот этим. Причем, причем <смех> показывают, да, сериал на Netflix. Ну, как бы надо же продвигать, подписка платная. А за другие деньги на OnlyFans. <смех> <смех> Ты бел, да, цисгендерная мразь. <смех> <смех> Ужас просто. <смех> а, ну ладно. Так вот, <смех> хрен с ними, да, там с, с форм... Короче, Формула-1, да. Вот, собственно, Япония, то, чего мы сегодня будем обсуждать обязательно. Макс Ферстаппин. И вот это вот награждение чемпионства после интервью, что-то там, э -э -э, короче, вялое. Полная херня вообще. Да. Вот Формула... Макс, вот Макс, если честно, я, извини, что эту тему затронули. Макс двукратный чемпион. И два чемпионства полное дерьмо. Вот другого просто не скажешь. В прошлый раз хотя бы это было дико эмоционально. Ну, то есть, все орали. Ну, посмотрите, вот эти... На, наберите, если кто до сих пор не видел, в Ютубе видео из серии, там, типа, реакция а, там, людей, там, или реакция болельщиков на а, чемпионство Макса Ферстаппина. И там вот нарезки из баров, из всяких там это ресторанов, понятно, пьянок. понятно, что было эмоционально. И у него Но тоже, ну, тому, то есть, дотянули оба, до конца. Оба чемпионства, ну, это какие-то да, судейские разбирательства, это какие вот этих, да, адвокаты, да. какие-то судьи, кто-то Протесты, апелляции, вот это, вот, э, я не фанат Макса, но, конечно же, он великий гонщик, он э, чемпион заслуженный, вообще никаких вопросов нету, но оба чемпионства какие-то, ну какие-то никакие, вот если честно, я, честно, вот я на своей памяти даже не могу вспомнить, ну это только, наверное, вот 2008 год, наверное, вот, вот Масса Хэмилтон, вот, вот здесь вот это вот, вот, кто чемпион, кто не чемпион и так далее, ну, там, опять-таки, там это на нерве было, то ну, есть там, там же не да. было ничего такого, то есть все, один уже финишировал, а второй там в последний момент пересекает, обгоняет. Да, да, это, да. это как раз-таки тоже, это такая, это скорее, знаешь, вот это скорее отнести к прошлому чемпионству Макса, когда вот на каком-то вот, на нерве, на таком натянутом все это происходит, а в этот раз это просто, вот знаешь, такой, типа, ну, поздравляем, кто ты чемпион, в смысле, кто чемпион? Я, ну, да, типа, ты чемпион, почему? Да, мы там решили штраф сейчас, и там, ну, что-то то есть вот очки, очки полные, штраф Леклера как Не бы, было эмоций, поздравляю. не было вот этих слез там, знаешь, не было вот Ну вот того, что мы так привыкли Видеть, когда действительно Вот это, ну короче, это действительно Как это закулисная херотень Просто Мне это, знаешь, мне это напоминает э, подиумы Сайенса в свое время Вот тоже 
Мы дадим Я тебе кубок, но подиум, после того, как подиум пройдет. Подиум прошел Потому уже. Потому что там, мы успеха. обещали вот. одному, одному телевизионному каналу, что мы тебя показывать не будем никогда. Вот тебе кубок, а где, а где же мы подиум? Подиум прошел, извини, вот тебе кубок иди отсюда, мальчик. Дома протрешь от пыли потом, и друзьям там покажешь, хвастаться будешь. В общем... Короче, как-то все да, это очень господня. странно. Короче, Формула Е, В, Формула 1, Формула 2, опять-таки, да, там... Так Формула 3 то же самое, там все решилось сидели, в момент там, крас красного флага и считали, 3, кто кому сколько. Да, опять-таки, там какие-то странные судейские решения, красный флаг, а, что еще? А, и, короче, еще в каких-то мелких а, формульных сериях, ну, в смысле мелких, я имею в виду, что вот не таких общ общеизвестных, что-то типа... А, там было что-то четвертый F региональный... Да. Там тоже, тоже что-то какая-то вот... Что-то пол... финишировали, какие-то дисквалы, кому-то что-то отняли, поменяли, кто-то чемпион. Короче, какая-то хрень полнейшая. Решайте все на трассе. Короче, в этом году все чемпионства с открытыми колесами <laughs> заканчиваются абсолютной фигней. А Формулу Е мы косвенно считаем формулы с открытыми колесами, потому что колеса закрыты, и по а, определению некоторых пилотов это все-таки... А, по поведению, по кинематике подвески это все-таки меньше... И по поведению самой машины, и по поведению подвески это все равно больше удивительно, но как бы они не выглядели, но по ощущениям говорят, что больше похоже на обычную, ну, на кузовной автомобиль, то есть условный там какой-нибудь э, GT или даже Туринг. Так что, но вот все, что есть громко и интересное в открытых колесах, закончилось какой-то просто, я даже не знаю чем. Ну что ж, давай тогда. Вроде как все из такого вот давай гонки потому что были спорные моменты а, я не знаю сразу начнем с самого такого или подведем куда-то к концу я даже не знаю как правильно вообще-то неплохо разогнались мне очень нравится сегодняшний а, диалог хочется наверное на это накал страстей держать что называется вот ты сегодня упомянул одного известного журналиста да а, потому что это... потому, потому что семь снова пьем Бессовестным образом просто. Поэтому и разгон тебе нравится. Конечно, ты же пьешь, сидишь. Ну ты же без. Я же без колбаса. Хреново. Я закусываю. Я закусываю, мне полегче. Буквально перед записью скинули в чатик, ребята, мнение российского известного журналиста Владимира Бушмакова, который сказал, что он не согласен категорически с штрафом Леклеру. И что, мол, по сути, преимущества никакого не было. А, а в правилах и в спортивном регламенте написано, что ты должен не отдать позицию дословно, а должен вернуть преимущество. И что косвенно, типа, Леклер это преимущество вернул, потому что там была у него пробуксовка, не пробуксовка, но вот расстояние сократилось, мол, типа, вот чек его догнал. Соответственно, он привел пример, и тогда тоже дико возмущался, когда, собственно, в Абу-Даби в прошлом году э Макс атаковал Льюиса в, на первом круге, или когда это там было, я уже забыл, и Льюис срезал шикану и сказал, что он меня выдавил, но при этом, как бы, выдавил, не выдавил, но Льюис уехал, типа. И Владимир сказал, что все-таки Льюис тогда немножко притормозил, и вот то самое преимущество, то есть ты можешь, условно говоря, подпустить человека к себе, тут же вовремя нажать на газ и отъехать. Но, типа, преимущество ты вернул, ну, не преимущество, а компенсировал, короче, вот... вот ну, свою срезку, я понял. Да. А, то есть не обязательно типа позицию отдавать. Но я все равно, вот, что касается эпизода здесь, я в корне не согласен с тем, что преимущества не было, потому что Леклер наискосок проехал трассу. То есть э, это реально... То есть, может быть, можно уповать на то, что не было прямой атаки в этот момент, и что чека был там недостаточно близко, но... Опять-таки, нельзя при этом и не утверждать, что они не вели борьбу, потому что последние круги Чека очень сильно наседал на Леклера, и не обязательно, условно говоря, под, под как-то, если мы там, знаешь, простым языком, не обязательно в бампер подталкивать, чтобы объяснить, что я тебя там типа атакую, да? Вот, не обязательно своим носовым обтекателем упираться в задний, это, в, не знаю, в диффузор, да, и говорить, что вот сейчас вот я максимально близко. А психологическая атака — это тоже атака. И а, если ты ошибаешься, если ты срезаешь трассу, а если ты шикану проезжаешь наискосок, она очень медленная шикана, и там даже визуально с задней вот этой камеры видно, насколько легче и быстрее э, Леклер ее преодолел. То есть я все-таки э, не согласен, например, вот с Владимиром и с теми, кто, кто же так считает, потому что 
а, это самое натуральное а, получение преимущества. Ты просто срезал себе путь и проехал а, на несколько метров, а может быть, даже десятков метров меньше расстояния. Что же это как не преимущество? То есть, ну, нельзя сказать, что он не, не получил его. Так что, в принципе, на мой взгляд, штраф вполне обоснован. Ну, с штрафами, я, честно спорить не буду. Я тоже пытался смотреть его с разных ракурсов, с разных камер. И он, ну, он, знаешь, вот, честно, на грани. Но в целом, как бы, я понимаю, что, допустим, если поменять, условно, там, э, Леклеры и Переса местами, ну, в общем-то, как бы, ну, наверное, заслуженно, то есть, как бы, ничего бы не поменялось, по большому счету, то есть, там... Даже не знаю, как это правильно описать-то, по большому счету. Короче, знаешь, я... у меня даже меньше как... претензий, вот у всех Кор Короче, еще, знаешь, короче у меня претензий нету. У всех вот. даже было больше, наверное, претензий не к самой срезке, да, потому что там не, не каждый понимает, что там, где, как и какие там могут быть правила. Насколько люди, например, возмущались тем, что Леклер потом стал, типа, не пускать переса, типа, зажимать его, да? Вот честно, чисто по гоночному у меня к этому вообще претензий нет. То есть вот я Согласен? считаю, что вообще, вот вообще сейчас за такое могут наказывать. Сейчас там нельзя несколько раз менять траекторию, да, да, да. нельзя там зажимать, нельзя там мешать проехать. Но вот это с точки зрения гонок именно и борьбы на трассе, это вот, это на самом деле круто. Это те самые эмоции, это вот попытки там Не, ну сдержать... подожди, так, так, так же условно было у Леклера и у Льюиса в Монце. Такой же чуть-чуть зажим. Перед рожей, по-моему, где-то было, я даже не помню, по-моему, перед ней. Никто же ничего не дал. Вот То есть, для да, меня да, это да, чуть-чуть вот поддавило. Это у меня даже вопросов не будет, я скажу круто. Я наконец-то вижу гонки. Вот один пытается, даже если у него быстрее машина, даже если у него резина лучше, но он пытается обогнать, а тот, у которого даже меньше, вот у него хуже условия, но он из последних сил это делает, и это круто. Вот это гонки. К этому вообще претензий нет. Но когда две машины едут друг за другом, а одна из них в какой-то момент проезжает наискосок и дальше едет, а тебе приходится тормозить да там условно первой передачи там этот это медленнейшая шикана там я не знаю она наверное, километрах на 60 там проходится мне почему-то кажется она как и там ну может 80 она очень медленно ты туда раз раз и а этот условно как ехал он да он конечно приотпустил чтобы его там не развернуло и так далее на воде но тем не менее ты на постоянном газу на нормальной скорости приходишь у тебя уже достаточно сильная скорость на разгон нажал на газ да вот в этот момент видимо была пробуксовка еще что-то но тем не менее Чисто по даже пройденному кил, э, метражу, не кило, а просто метражу, ты получ... ну, то есть ты ехал не по трассе, в конце концов. И вот ну, к этому... Здесь сп спорная ситуация, на самом деле. С одной Давайте, стороны, как говорю, бы... полтрассы срезать сразу. С, 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 с одной стороны, как бы Перес, ну, прям не атаковал. Он не был прям в базе. Ну, вот эта дурацкая фраза, но тем не менее, он прям. То есть не было какой-то у них прям, чтобы они поравнялись. Слушай, далее, а вот что... сейчас, а в, а в базу бы въехал, началось бы. Он меня выдавил, у меня место там не оставил. Я поэтому. Я тебе прочекаю, что, срезать, что ситу... 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 Я, я прочекаю, что ситуация, на самом деле, очень спорная. С одной стороны, вот, Ликлер, если бы вписался Психологическая в Психологическая атака это тоже атака. Если я у тебя вешу, я тебе говорю, там даже в пяти метрах от тебя. Тебя, но я постоянно маячу у тебя в зеркалах влево-вправо, влево-вправо, ты не знаешь, когда я буду тебя атаковать. Ты не знаешь, когда ты всегда захочешь тормозить чуть позже, чтобы не дать мне возможности тебя перетормозить, и ошибешься в этот момент. Но я-то тебе на мозге капаю, я тебя атакую. Я же говорю, не с, надо стучаться, с, с, вот так нет. вот сзади ехать и говорить, привет, сейчас атаковать буду. Ни хрена. С, с одной стороны, ну, опять же, то есть твоя психологическая атака, она как бы... Но не дает тебе преимущество, условно, потому что ты после поворота... А я, а я психологически атаковал, я должен быть сейчас впереди после поворота а и так меня далее. никто не атаковал, поэтому я полтрассы срезал и уехал, но я не получил преимущество. Он же меня в прямую-то не атаковал, я просто... Просто я поехал, мне захотелось Вот, я говорю, что поэтому ситуация прямо такая, она очень на грани, поэтому, в принципе, когда дали Леклеру штраф, я такой, как бы, ну, в целом, как бы, ну, да, наверное, можно и дать, на самом деле, по большому счету. Опять же, если взять... Вот это последствие штрафа, ну как бы оно ни, ну, ни хрена уже не меняло. Ну, да, дали бы штраф, да, ну, не, не дали бы штраф, ну, ну уже как бы. Не сегодня, и... так завтра, да. Да. И может Поэтому... быть даже было бы наоборот, что вот мы бы там. А какая у нас следующая гонка? Что там, куда мы едем? Там, в Америку уже, куда мы едем? Да, в Остин мы вроде едем. Вот. И, понимаешь, я это, был, с... это было с... бы да, что слишком длинный чемпионат. Я тут, знаешь, я поймал опять на мысли, ага. что вот раньше. Каждый гран-при был лучше. праздник. Ну это праздник прям был. Ты ждал, как ты просто... ты И каждый сезон, и каждый гран-при. ты, Потому что это событие было. А сейчас они каждую неделю проходят. Ты такой, ну буднично как-то все стало. Где мы? Где мы? Верните детям радугу, а мне праздник, пожалуйста. Хватит 600 гонок в год проводить Формулу-1. 
проводите где то говно какое-нибудь, я не знаю, но оставьте мне королевские гонки королевскими. Ну окей, ладно, это дед поворчал немного. Вот. А, так вот, а, вот, вот, вот даже если бы они... Ну, не случилось бы. И, представляешь, вот в Америке бы в любом случае, например, по очкам бы все вот не за 4, там, а за 3 гонки стал бы чемпионом. И поздравили бы в прямом эфире, и все бы скакали, прыгали, ссались в штаны, как бы от счастья, ходили колесом. Было бы круто. Но здесь вот это, это же реально выглядело настолько искусственно просто. Ну, то есть вот, типа, ну, ну Япония, ну, типа, Хонда, вот это все надо, надо, надо и, и, вот, и выжить из себя все, но, ну, ну как-то умудриться, чтобы это случилось. Умудрились. Но все такие сидят теперь, как бы, типа, и чё? И, и ну и чё? Как, и где? А, чемпионом стал? А, ну, поздравляем тогда, и чё? Ну, как бы... <смех> Где вот эти, знаешь, там, помнишь, вот эти крики Феттеля на Рэдбуле, вот эти пончики его там, вот эти вот, когда он там просто там какие-нибудь, не знаю, где слезы, где слезы э, этого Батана. Сам, Ника, Ника Росберга там, знаешь, вот это. Где, я, я помню, как Баттон орал Везе Чемпионс. Где, где Блессет э, Льюиса Хэмилтона, понимаешь, вот где это все, где вот, где, вот да, где, где Баттон с, с Везе Чемпионс, что это? А что, чемпион мира Формулы-1, которого э, объявили, когда он в прачечную пошел трусы стирать свои, понимаешь? Кому это интересно? Что это такое вообще? Слушай, ну, кстати, знаешь, вот, мне кажется, у Макса это прям какая-то такая, знаешь, линия, идет, идущая с, сквозь, карь... сквозь вот, карьеру его. Сколько раз его из комнаты уже вот это вот предподиумной выводили, когда Макс, а у тебя там 5 секунд, как бы вот Кими пришел, как бы вообще он на подиуме сейчас должен стоять. А Кими как а, пингвин а, стоит очень Да, он просто и такой улыбается, как бы... Макс, иди отсюда, как бы ты, ты не на подиуме. А, ну ладно, лично, хорошо. Да. И тут также человек сидит в комнате ожидания перед подиумом. А, Макс, а ты чемпион? Кто чемпион? Ты чемпион? Я чемпион? Да, ты чемпион. Я чемпион, ты чемпион. Бля, охрененный диалог получился. Ты зато видел, какой там диван из диванной формулы приперли. Это, это подожди, наша подожди, тайная кре агентка. Кре кресло и шкуры, это вообще прям топ. Это я настоящий не помню, я не диванный, у... диванно-формульный диван. Это... Я, я не помню, у кого я это видел это в каком-то паблике. Сейчас, если кто-то вспомнит, напишите. Но кто-то прям прифотошопил к этой фотографии Макса сидящего в кресле снизу вот эту вот графику. Комната жениха. Ком комната жениха. Я, я так давно не ржал вообще в истерике просто. Это, это, это прям так, так офигенно было придумать. Еще так, шкуры это, эти, да. Это шкуры, это еще такая пошляцкая прям белая. Вот это вот красное плюшевое кресло такое тоже на самом деле такое какое-то сутенерское. Это вот как-то, бля, ну вот капец. Это еще, диванная это? формула, чувак, это диванная формула. Нужно это понимать и, и, и же с ним, что называется. В общем, блин, я не знаю, как у всех остальных, кто, а, там, знаешь, если есть какие-то просто отбитые фанаты Макса Ферстаппина, они скажут, да нам наплевать, ура, чемпионы, слава богу. А, но мне кажется, что этот праздник был испорчен просто для всех. Ну, это очень-очень странная фиготень какая-то была, и... Э, с другой стороны, что теперь? Реклеру штраф не давать, что ли? С другой стороны. Ну, как бы, вот. Просто ну, дайте вот, сразу, знаешь, вот. А это когда произошло, вот, вот опять все по-другому. Вот, а когда произошло, претензия опять была, да? Вот я смотрю в прямом эфире, и я сам для себя ору такой, говорю, да все, это штраф, как бы, ну, блин, ну как так-то, типа, что ты делаешь-то? И... И я прям, ну, вот я сразу вслух произношу, что за это дадут штраф вот сто процентов. Типа. Я такой, блин, Макс чемпион получается. А эти там сидят потом опять 20 дней и пытаются понять, давать, не давать, там, сказать, не сказать, придумать, не придумать, как бы. В 5 секунд, чик-чик, и все. Боятся все, понимаешь, решением. Боятся ответственности. Верните массе. Чувак э, всегда э, очень э, не боялся, короче. Знаешь, шел, ссал против ветра человек. Вот реально. Он такой, да мне наплевать. Я вот реально считаю, что это так. Потому что я думаю, что в, в его, конечно, судействе хватало и эмоциональной составляющей, очень. Но это делало, собственно, и гонки эмоциональные. За что-то мы можем его поругать, но в целом, а, как а, тогда вот а, гоночный директор, да, вот он был прекрасен. Но 
как всегда, все это видно спустя какое-то время. Вот когда нам всегда может что-то не нравится в моменте, а потом мы такие, блин, а ковидные это времена ничего были, кстати. А, а, а раньше лучше было, да. Да, 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 да. Неплохо было, как масочки-то мы боялись носить. Ну, лучше бы я сейчас масочки носил. Как бы. Вот. Поэтому как бы. Вот. Заходя в, универ, в универмаг пятерочка, не забудьте надеть касочку. Да, да. Эй, не знаю, короче, честно говоря, то есть Универсам. В каком, в каком, да, в каком, в каком, в каком большом я предвкушении был в Гран-при Японии? И какой я в конце, то есть я причем смотрел, то есть я смотрел все целиком как бы с дождем, вот с этим вот со сложным стартом. И, как, ну, я же я же люблю Японию, я же даже там практики посмотрел там, естественно, да все фанатское сообщество, вот это все посмотреть интересно всегда. Ну приходит. ты, во-первых, много то на себя не бери в твоем часовом поясе, они просто в нормальное время проводились. А... Да вот, если честно, я а... вот больше в этом плане люблю э, американский и европейский гран-при. Но мы с тобой это уже обсуждали. То, что вот я люблю, чтобы вот гонка была и квалификация были завершением дня. То есть, когда ты сел, ты закончил все свои дела, там, домашние, там, семейные, там, с детьями и так далее, и так далее. И вот ты сел, все, у тебя чисто твое время. А вот сейчас я посмотрел гонку, я такой сел смотреть ее, ага, окей. Она началась у меня в 12 часов по моему времени. Я с утра проснулся, поделал какие-то дела... Смотрел гонку. Обед. Пошел делать какие-то дальше дела. И вот, вот это мне прям не нравится. <coughs> да, я понимаю, что у вас она рано утром. Я лучше, блин, рано утром бы ее смотрел. То есть, чтобы проснулся такой, знаешь, в кровати лежишь там. Там телек с пульта включил, как бы, и посмотрел. Все прекрасно. Ну, я вот примерно так смотрел, <coughs> только когда я понял, что никто никуда не едет. А накануне же был прогноз, что, скорее всего, никто никуда не поедет. Я нацепил э -э, наушники, чтобы никого не будить. И вот... Вот так вот, знаешь, держал я Телефон держал, и я вот так вот, знаешь вот, 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 И что-то там рассказывают Я раз там глаз открою, посмотрю обратно И так Я смотрел, сидел, как бы смотрел там Параллельно там с детем занимался и так далее Но в целом сидел, смотрел, думаю, ну Ну когда? Ну когда вы уже Ну, на самом деле, конечно, проблема Блин, она прям комплексная Формула-1 в погоне за вот этими Прекрасными шимишими шинами, замечательными чтобы, блин, надо отводить всю воду. Это прекрасно, они офигенные. Но по большому счету, вот эту всю вот... Вот эту вот дождевую шину, в купе с современной аэродинамикой, в купе с современными автомобилями, получается, что делает вообще невозможными использование этой шины в дождь. Квалификация? Ок. Ты можешь выехать, жахнуть круг быстрый. Вопросов нет. Но гонка, получается, у тебя как бы... Ну, не издабельная. Ну, дурацкое слово, но тем не менее. То есть вот... Когда все выехали вот на промежутках, а, блин, ребят, а нахрена нам нужны дождевайся нас на промежутках, мы лучше едем. Брызг меньше, и мы едем лучше. И потом еще там Феттель с Латифи, конечно, молодцы, это вообще отдельный разговор там, я не знаю, там, ну, понятно, Феттель на скиле, Латифи, наверное, просто то, что терять уже нечего в целом, так или иначе, но, тем не менее, как бы оба потоку приехали хорошо. И вот это вот дождевое стояние, ну, кстати, вот, э, опять же, мне понравился Льюис. Давайте выйдем и попробуем. Мы сразу же поймем, если не получается ехать, ну, не получается ехать хорошо. Ну, что стоять? Вот, кстати, вот прям Льюис мне вот в роли э, человека, не борящегося за титул, но претендующего на какие-то высокие места, он мне прям нравится. А мне кажется, мы с тобой это обсуждали, собственно, что... Да, мы с тобой это обсуждали, то есть, и вот я как начал болеть за Льюиса, вот я что-то... Льюис болеть... будет другим, типа. Да, я, я, впервые, я впервые начал болеть за Льюиса с прошлого года, вот именно с столкновением Макса, потому что, как бы, ну вот, вот если сравнить двух чуваков... Как бы залился, болею больше. Ну вот, ну вот как-то так получилось. А, и тут я такой думаю, блин, ну как бы да, ведь он прав. Но вы выйдете, катаните. Понятно, что там медицинскую машину где-то заносит, она на, на гражданских шинах, ну там каких-то около спортивных, там Майландера тоже где-то там подзаносит. Но у этих ребят шины другие. Пусть они попробуют, пусть не проедутся, и там уже скажут, ну как бы, ну если, ну прям, ну прям задница, реки текут, держака нет, как бы мы сейчас тут все поубиваемся. Окей, не вопрос, нет, как бы вы попробовали, хорошо и все это. А потом все выехали, о, нифига себе, оказывается, гоняться можно было, а чем мы здесь стояли? Ну, вот. Короче, вот, Гран-при Японии, насколько я вот в него был влюблен еще до его начала, до его проведения, когда я смотрел четверг, смотрел эти сторисы у гонщиков, когда там сидят, ни хрена не происходит, и сидит уже куча японцев с флагом Аяо Камацу, и там еще хер помик, вообще какого-то механика вспомнили, даже не помню фамилию, имя, откуда им еще выкопали непонятного. То есть... Насколько вот начался этот гран-при с такого моего предвкушения, с таким с придыханием, думаю, вот она, Япония, ее не было два года. Вот сейчас-то будет кайф, сейчас будет веселуха, и потом вот это вот в конце, 
Забыл, как зовут человека, который сидел за питволом, изучал регламент, тыкая в монитор после финиша гонки, и он сидел, читал его. Я такой, бля, что вы сделали вообще? Что, что, что где, где вы свернули не тут? Ну, понятно, опять же, что это здесь глупо выискивать, на самом деле, какую-то одну проблему, что вот во всем виноваты шины. Да это не шины, это, вот, это прям реально комплексная проблема. Вот от вот, всего, вот, начиная конструкции машины, шины, и вот, вот, вот в погоне за этим всем, как бы, ну вот, вы наступили на какие-то грабли очередные. И пилотов, на самом деле, это тоже немножко касается, раз уж мы сегодня про Володю Бушмакова вспоминали, собственно, то, что я успел маленький кусочек посмотреть как раз вот до эфира, то, что ребят скинули, в отличие от версии с Леклером, где я совершенно не согласен, вот здесь я абсолютно согласен с его мыслью о том, что пилоты тут тоже сами виноваты. Мысль такая, что когда у тебя на трассе плохие условия, а ты не пытайся ехать так, как будто она сухая. Ты не пытайся нестись там во весь опор. Тебе нужно просто ехать медленнее. И это можно сравнить, там, Башмаков, например, сравнивал это там с ралли, да, с, например, с ралли, которые проводятся в сухих очень условиях, да, когда огромное количество пыри взмывается в воздух, и организаторы тоже там искусственно пытаются как-то помочь, например, межстартовый интервал делают там не минуту, не две, там, а три, например, да, то есть, но пыль, она все равно быстро не садится, и в таких условиях, ну да, не повезло тебе по жребию там или по там, по правилам, там, по турнирам таблицы стартовать, стартуешь ты не первый. Хочешь, не хочешь, но если ты поедешь во всю свою прыть, тебе не видно, куда ехать. Что с тобой? Ты разобьешься. А, и в любом случае тебе приходится чуть-чуть сбавлять темп. Ехать не на грани, ехать чуть медленнее. И на самом деле это действительно очень крутая мысль, потому что если а, гонщиков вывести на старт дождевой гонки, а, понятно, что кто-то вылетит, ошибется. Кто-то будет ехать там, но если вы все, в принципе, условно в пол педали поедете, а гонка будет проводиться, она будет, она будет интересная, она будет необычная, она будет достаточно интригующая. опять-таки, да, кто-то в таких условиях поедет чуть лучше, а кто-то найдет, условно, там какую-то сухую дорожку, кто-то просто, не знаю, безумно умеет работать а, педалью газа, безумно умеет работать рулем, поэтому он будет на этом балансе ловить машину и всех вас объедет чисто на своих действительно настоящих драйверских качествах. Это я уже от себя добавляю, конечно. Вот, но тем не менее, а, корень мысли того, вот, который заложил сейчас а, Владимир Пашмаков, что... Так если вы, вам не едется, вот едьте медленнее. Это не значит, что раз гонка, раз гран-при, нужно друг друга, правда, атаковать и ехать на ушах. Все. Да, не видно ни хрена, ну так едем тихонечко. Но едем. А тут получается, и, 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 и ты правильно сказал, что это прям проблема-то, она в целом. И шины слишком хорошие, и аэродинамика машин какая-то такая, вот что... Не знаю, что там с ними делать в таких условиях. И правила тоже всякие, да, там вот не пойми что. Опять-таки вот в Японии что творилось, да, то есть казалось бы уже должны ну, то быть есть, науч... да, то есть я, научены гонщики. Я, я, гон... я не пытаюсь убивать гонщиков условно, то есть я не хочу, чтобы да, они там конечно, у... да. размазывались по стенам как бы по тракторам, и так, ну, хотя <laughs> про это сейчас тоже поговорим. Но в целом как бы, но японцы даже вот, блин, показывали, когда люди... японцы встают с трибун и уходят. Понятно, что они там, скорее всего, там пошли куда-нибудь пожрать, погреться, там где-то, может, без дождя постоять и так далее. Но в целом, э, вот я сел на это смотрел, думаю, блин, а почему? Ну, вы катаетесь, вы едете, покатаетесь там, может, трассу посушите, за Майландером покатаетесь. Ну вот, и, и что? То есть я понимаю, что, допустим, там Гасли ругался, там Норрис ругался, типа, что вот, трасса сырая. Ну, как бы, ну да, она сырая, она, возможно, где-то плохо видно, ну, 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 ну ребят, ну это, ну это гонки тут, между прочим, ну, как бы, ну, всякое бывает, бывает. Да, там, мы же дум, не, дум. не в закрытой арене катаемся, как бы. Бывает да, дождь, да. бывает туман, бывает яркое солнце, бывает холодно, тепло, жарко и так далее, ну, ну, как бы, да. Да, конечно, у меня есть вопросы к Японии, почему вы проводите гран-при в сезон Опять-таки, да, дождей. раз уж мы привыкли к тому, что мы не можем ехать в дождь, поменяйте календарь, что-то сделайте. Ну, Удивительно, что с японцы, таким подходом конечно, они реально еще никуда в снег не попали, знаешь, совершенно случайно. Такие раз, а мы что-то не могли бы предположить, там, не знаю, что э, в России, там, даже в Сочи нельзя в декабре проводить. А, что там, снег бывает? Офигеть, как это так? 
Ну, то Кстати, есть... А я, я помню какой-то год предсезонные тесты. Помню, где-то в Испании снег выпал. Было очень прикольно, я помню, что гонщики тоже такие, как бы. Ну, я, я, я помню, что мы по Нюрнбург-Рингу ездили, и это было начало мая, и пошел снег. И вот это вот как раз-таки было просто какое-то адское безумие, потому что это из серии, что как-то была шутка, что типа только только идиоты ездят по рингу типа в апреле или что-то такое. А, в ноябре, точно. Там была шутка, что а, только идиоты ездят по Нюрнбург рингу в ноябре, и я ее дошутил, что типа вот это была фотография, скриншот, где снег идет, и я вот написал начало этой шутки, что типа только идиоты ездят по Нюрнбург рингу в ноябре, и там типа, а это апрель, чувак, типа, или там, или май тогда это был. Ну, реально шел снег, и у меня есть онборд, где ты едешь по, 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 по снегу такой прикольно <смех> снег идет ты тут на какой-то самой известной в мире гоночной трассе катишься ну понятно что это был все-таки туристический заезд и это никак не связано с гонками но собственно гонки на Нюрнбургинге снег тоже проводились поэтому как бы тут -то, тут то ничего такого вот но чтобы вот именно блин ну правда ну вот настолько тоже странный подход Типа каждый раз надеяться, что ничего не произойдет и в, в, в таких странах не пойдет дождь в этот момент, но ну, это тоже странно. Короче, это комплексная, какая-то комплексная проблема, комплексная проблема подхода к организации и проведению гран-при. И опять-таки все завязано на то самое бабло, понимаешь? То есть гонки окончательно превратили в какой-то баблофикатор, и все, и ты такой, блин, ну типа... Все равно проведем, где надо, сделаем чемпионство. Вот это все у нас, все рассчитано, все просчитано. Да идите в задницу, в конце концов. Ничего мне тут даже не добавить. Короче, прямо вот как оно начиналось, странно. Так оно странно и закончилось. Давай ну, про собственно... наши любимые тракторы. Да, трактора, про трактор. Тракторы. По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Слушай... Я, честно говоря, даже... Я даже не знаю, что тебе сказать. Это полный звездец вообще. Знаешь, это шрук вот это вот такой, вот такой вот, который так делает. А, собственно, а что здесь случилось? Я не знаю. Я, общем, я сначала, честно говоря, когда Гасли матерился, там же сначала не показали нифига. Почему он орал? Я думаю, ну как бы... Нет, ну понятно, там Гасли были проблемы с тормозами в квалификации, что-то там весь перевозбудился. Потом тут, ну, баннер прилетел, как бы, ну... Это ну, вообще понятно. просто, ты прикинь, вот в этой хрени ты едешь, ничего не видно. И баннер у тебя на носу висит. Это ты такой, я что, в стену врезался? А нет, вроде Неудачно, конечно. Конечно, неудачно, просто не повезло. Я сначала, и когда потом начали появляться видосы с трактором, я такой, чего, серьезно, у тебя в полутора метра здесь трактор, что ли, проезжал? Ну, смотри, ты проезжал мимо трактора, условно. Здесь... Обычно, как бы, мы привыкли, что где-то там, я не знаю, у нас в каких-то арабских странах специфичные какие-то маршалы. В Азербайджане бывают специфичные. Ребята просто как-то неподготовленные. Но в этом вот. году долго ждали, например, трактор в этой самой, как его, в Нидерландах же тоже там. Они все да, 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 катались, тоже катались, -то ковы... потому ковы... что ковырялись, было да. не подъем. Ну, типа, а тут какой-то вот, знаешь, вот это вот, это реально выглядело так, как будто кого-то их заставляли как можно быстрее все закончить, чтобы успеть провести гонку, чтобы гонка состоялась, чтобы нужное количество очков. То есть вот это вот, я говорю, почему есть ощущение вот этой искусственности? Потому что как будто палками их туда выгнали, но я не могу поверить, что дирекция гонки и там спортивные комиссары, которые сидят и дают распоряжение тому, что можно выпускать людей там, можно выходить. Ты же, ты ты не можешь ничего, по сути, сделать без разрешения главного. Там, у тебя на посту есть главный. У тебя... Ну, кстати, послушайте, если кто не слушал, да, подкаст про гоночных маршалов, который мы с Пашей Коптелом записывали про Гран-при Сочи. О, Гран-при России, в смысле, и как он туда ездил. Каждый раз хочется сказать Гран-при Сочи. Это так непрофессионально, просто кошмар. Вот. И... Э, да ты, блин, пернуть не можешь по факту. Но, значит, было распоряжение, а уж тем более технику выводить на трассу, когда еще не весь пелетон собран за машиной безопасности. Это вообще... Это, это что вообще такое? Это как... Это... И еще тем более, да, в, в таких вот условиях. Ладно бы сухо было. А там, правда, не видно ни хрена. А если бы... Причем там на вот этом анборде, когда Гасли именно смотришь, 
там ощущение, что трактор не то, что по обочине едет, он по трассе едет. Ну, он ехал, по-моему, так, 50 на 50, по-моему. Ну, то есть, вот, а вот вот захотелось бы мне чуть левее поехать в этот момент, потому что, я не знаю, мне казалось, что там лужа, например, справа. И все, я приезжаю опять в этот трактор. Да, конечно, Ну, хало есть божественное. По касательно, опять же, приехал бы, скорее всего, там, ты бы не прямо по нему заехал. Но я тебя понял, да, я твою мысль услышал. Просто, типа, камон, японцы, вы что там? Что случилось-то? И это вот еще один камень в тот огород, что это все выглядело очень странно и правда искусственно. Я не понимаю, что это. Хочется пеной, значит, брызгать изо рта и орать. Что за трактора у нас? Ну что этот, э, э, как это, как он там, трактор пулинг или как он там назывался? Это соревнование, это где э, гигантские там в несколько в ряд соединенных адских дизельных двигателей в тысячи, тысячи, тысячи лошадиных сил. Ну, короче, соревнования, где надо сдвинуть, а, протащить груз. Там а, с- да, собирают эти вот трактора такие просто невероятные. А, там, когда они нажимают на газ, там, а, собственно, на Венере перестают расти цветы, потому что там все черное вот это. Вот. И они там, типа, дергают такие там много-многотонные грузы и там и с- и себя разрывают на части. У нас что, соревнования на тракторах здесь, что ли? Что происходит вообще? Это ну, вот... То есть, э, вот без шуток, у меня к организаторам э, Гран-при Японии что-то в этот раз очень много вопросов вообще. А и забыли как? Два года не было? Видимо, да. То есть, то ли разучились, то ли еще что-то. Хотя у них там, ну, есть у них там суперформула, у них там есть там свой GT чемпионат какой-то там проходит так или иначе. Ну, то есть, что здесь произошло? Почему так все это вот? То ли с погоды? Я, я честно, я, я пытался анализировать, пытался какой-то там перед подкастом и после гонки, думаю, надо какую-то там мысль там. Да тут как бы, тут просто косяк на косяке и косяком погоняет. Вот, вот, вот просто, ну, какая-то халатность, просто какая-то вот... Гребаная тупизна. Распиндяйство какое-то абсолютное. Вот, вот и все здесь. Ну, я, не, я не знаю. Ну, ну, реально радует, во-первых, что никого не угробили. Что все у нас, как бы, к счастью, живые, там Сайнс убрался, как бы, ладно, сам. Здесь, конечно, Сайнс, Сайнс тоже вот. Вот как он сезон начинал странно, так он что-то вот у него вот какой-то вот. Все ехали, но убрался только Сайнс. Ну, ну блин, еще тоже, Арбан... знаешь, такое, типа. Ну, чуть резче на газ стал. Его, ну, по сути, понятно, да. его чуть ли не напрямой там понесло, поэтому это такое, как бы там, знаешь, это. Да. Поэтому, ну. Ну, ну вот, ну вот ошибка такая случилась, как бы случилось, случилось. А... Про отдельных только персонажей, если еще поговорить. Фетель, безусловно. Потрясающая квалификация, потрясающая гонка. Ну, гонка, причем, была. Начиналась весьма спорно. С вот не, не, она, она не то чтобы спор. Нет, наоборот, она началась очень круто. А вообще, Астон Мартин это команда, которая просто вот показала, что она может быть на голову выше всех, потому что. Два чувака, да, с одной стороны Феттель, с другой стороны Строл, которого кроме как денежным мешком и ни, ни, никем не считают обычно, да, но Феттель помчался по одной обочине, а Строл в а этот же момент... другой. Строл вообще проехал по единственному сухому месту в этой трассе. Причем, мне, мне реально понравилось, то есть, когда него, я, я читал интервью, да, он говорит, ну я сидел, говорит, смотрел, говорит, прям полоса сухая, говорит, там никто не едет, почему-то, говорит, я взял, да. то поехал, а там, говорит, это, сухо. Это мне, знаешь, напомнило, это тоже старую шутку, это где было, во «Властелине колец» или где, когда они ломились там через мост все, а, а этот самый Леголас с а, Гимли вышли из такой маленькой дверцы в стене, в середине башни, говорит, а что они сюда не идут? Он такой, так здесь выход, а там вход, типа, вот, знаешь, вот это вот, типа, а, ч- а чё вы не едете-то сюда, типа, почему вы ну, стоите? Есть, причем анборд просто просто шикарнейший. С 17 места до 11 заехать за один поворот, это прям, причем до первого поворота, вернее. То есть, ну, смотрелось, конечно, офигенно круто, то есть, стролл прям респектос. Да, конечно, гонка по итогу как бы там не получилась, она там прошла спорно, сложно и так далее, все эти перемены условия, сложно было обгонять и так далее. Приехал, конечно, в неочковые зоны, но Феттель, очень эмоционально. А тот с обратной стороны, да, поехал, но видишь, у него на пути просто Алонсо возник, и они как-то... Ну, понятно, что брызги там, честно говоря, даже... Я смотрел, когда думал, там, кто виноват, да никто не виноват, просто, ну, вот... Нет, конечно, так вот, стартовый завал, брызги, скользко, мокрые, как бы, ну, ни хрена непонятно, что теперь говорить. Вот, опять же, очередная трогательная речь от Феттеля в квалификации, 
Спасибо большое, Сузуки, одна из крутейших трасс. Ну, она и очень любит, заниматься. собственно, и он, да, и есть... Хэмилтон, это они как бы... Ну, Хэмил... с Хэмилтоном сложно, его где не спроси, у него лучшие болельщики и лучшая трасса, но, а, в принципе, они ну, вот оба подчеркивают, Нет, да, что, в, конечно, пред... в преддверии, кстати, Гран-при выкладывали небольшой онбордик, не онбордик, вернее, а радио Льюиса с, получается, там, с двухгодичной давности, когда последний раз приходила Гран-при Японии до ковида, и он... По-моему, в практике, что ли, просто ехал, инженер сказал, типа, ребята, говорит, жаль, что вы не уедете по этой трассе. Это, типа, просто феноменальный трек, он офигенно классный, крутой, тут просто полнейший восторг вообще от, от управления автомобилем получаю. Вот, и Феттер как начал хорошо, <coughs> так интересно, что, получается, после квалификации на том же месте он и финишировал. Опять же, благодаря своему скиллу, тактике, удаче, а, везению. Они, 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 он, собственно, он был первым, кто перешел на... Ну, они с Латифи вместе заехали, то так как на одном круге, вот, но... Опять же, никто... <смех> опять же, был шанс столкнуться, конечно. Но, кстати, меня опять же порадовал, что никого не наказали по, по, по этому эпизоду. Потому что, в принципе, ну, ну, как бы никто никому не помешал. Ну, вместе проехали параллельно, да выехали. А... Латифи? Ну, это, знаешь, такое, раз в год и палка стреляет. Я понимаю, но, опять же... <смех> но да, именно вот он, это он... такой вау-эффект, конечно, это произошло. Вау-эффект, то есть... Окей, ты переобулся, тебе было нечего терять Но ты доехал, ты боролся И ты не ошибся То есть, как бы, да, Латифи, окей Конечно, это уровень Такой, для Формулы-1 Все-таки человек только Девриза обогнал В конце сезона В турнирной таблице Несмотря на там три проведенных сезона Но в целом, как бы Ну, прям за гран-при зачет А Хюлькенберга еще ну, тут, тут было несложно Хотя, хотя, хотя Дало да. и это могло стать задачей Вот, поэтому здесь прям большой такой жирный плюсик И как он сказал, сам сказал, что, конечно Это не повлияет на мое никаким образом будущее То есть, как бы, тут все решилось Как бы, да, я ухожу, все Меня уходит, я ухожу и так далее Непределяемый контракт Но, прям, честно, за Японию Я прям за него порадовался То есть, я считаю, что человек в целом, как бы, это заслужил Хотя бы только этой гонкой Безошибочно, четко, все, грамотно проехать, ну прям и кайф Ну про кону мы же тоже говорили в целом, что незаметно на четвертое место с Льюисом все время боролся Ну вот эту всю нашу 40-минутную гонку, боролся, боролся и доборолся Кто у нас там еще интересный был? Да видишь, знаешь, вот я пытался когда проанализировать, вот гонка-то вроде классная, ну прям, вот, то да. есть, вот, несмотря ну, на то, и, что кстати, короткая... и, кстати, и, и, кстати, за Мика мне очень обидно, если честно, ну, я да. прям, я понимаю, на что ставили Хас, я понимаю, на что они надеялись, и, в принципе, я даже их логику могу понять, то есть, с учетом всего, что мы видели на старте гонки, в смысле, основной, в основное время... И что можно было ожидать? Я понимаю, что ты там сейчас думаешь, что начнется кигельбан, боулинг, все начнут убираться, разлетаться и так далее. И был шанс на какие-то офигенные очки. Но когда вы поняли, что Мик уже начал падать, почему его не позвали? То есть они прям слишком уже долго ждали, но прям слишком долго. Здесь как бы за Мика видно, конечно. У Хаса очень по... странности да, со То стратегией. Есть, стратегия прям... Как бы я, я, честно, прям вообще не понял. Но это, почему это, вы это сделали? То, что я начал говорить, да, что вот, несмотря на то, что короткая, но она была такая очень, как бы, ну, драйвовая, так скажем, да, гонка. Было что, на что посмотреть, но вот из-за того, что вот было столько косяков и с судейством, и с организацией, и с вот этими вот а, а, какими-то там тракторами, и с тем, как закончилось это все вот этим непонятным и абсолютно блеклым награждением Макса Ферстаппина, и ты такой пытаешься как-то вот донести до людей, что гонка-то классная была, в принципе. Хочется что-то рассказать, хочется что-то посмотреть. А понимаешь, что ты даже вспомнить ничего. Потому что у тебя вот этот эмоциональный фон настолько нагрузил, что ты такой, да блин. Вы что теперь по пальцам перечислять, кто что сделал? Блин, ну там этот хорошо здесь сделал, этот здесь. Но в целом-то неплохо, правда. Но вот, да блин, нет, отличный уикенд. Косяков и квалификация больше, хорошая, чем... и прикольно все. И, и, конечно, вот это, вот это они зря, что называется. Вот зря они вот это натворили все. Ну ничего, от этого будет более ожидаемо гонка в, в следующем Остине? году. А, ты, я думал, ты про это. Да нет, ну подожди, Итоне, нет, Итоне. ну Остин тоже будет интересно с вами посмотреть уже. Ну, на мне, самом деле, мне всегда если честно, я, я, да, во-первых, трасса интересная, во-вторых, честно говоря, я прям уже рад, что Макс с чемпионством уже разобрались. Вот, вот просто все, это уже тему закрыли одну. И все, давайте уже спокойно гоняться, все, чемпион понятен, давайте уже за другим смотреть. 
Ну, Здесь они сказали, что они сейчас будут чека тащить на второе а, да, место на второе обязательно. Место. Так что я как-то... Давайте подумаем, ставить ли хату или нет на то, что чека должен победить в Гран-при Мексики, естественно. Ну и сколько тут еще, где он чего возьмет. Ну, интересно было бы, короче, да. И посмотрим, как они будут на это влиять. Что будет я для все этого все все таки, Я все-таки жду хотя бы одну победу Мерседеса в этом да, году. Да. Неважно, кто это выиграет, но я прям жду, что Мерседес ну, ну хотя бы одну, ну надо взять. Ну, а... это, 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 в принципе, будет закономерно, на самом деле. Это будет по сезону. То есть я считаю, что Мерседес, в принципе, победу заслужил Один в этом из сезоне. очень крутых комментариев, который очень сильно мне понравился под обзором, был как раз-таки посвящен тому, что действительно хочется, чтобы был подиум у Мерседеса, а лучше даже победы. Причем, если честно, вот все равно у кого? Потому что обоим она очень нужна. И Льюису, и, конечно же, Рассу, как, как такая вот, да. А, очень хочется, а, если не победы, то хотя бы подиума для Рено. Обязательно просто. Вот прям тоже для того же Алонса это прям вот... А, очень хочется, чтобы Алонса до подиума доехал в этом году. Ну прям вот... И мне бы лично хотелось, чтобы до подиума а, напоследок доехал Феттель. Ну, блин, это было бы но, хорошо. Но это да. уже совсем, конечно, из области фантастики. То есть, знаешь, ближе кажется, что быстрее Алонсо доедет. Но, опять-таки, вдруг опять какие-нибудь будут вот такие вот условия, где-то там дождь пойдет. Нет, или, ну, не у нас знаю, б... была же прошлогодняя Венгрия. Да. У нас был Азербайджан. Когда Федель у нас, в принципе, опять же на подиуме стоял. Поэтому, ну, чем черт не шутит, было на бы самом круто деле. просто, потому что все-таки э, длинная, интересная карьера. Четыре чемпионских титула. Ну, это, хот... это вам как бы не шутки. Хотелось бы, чтобы вот был какой-то завершающий аккорд, потому что а, вспомни, как а, в свое время а, уходил Шумахер в а, 2006 а, из Феррари и, собственно, из Формулы-1 тогда. Гонка в Бразилии тогда, это было просто, это не то, что дверью хлопнул, это было просто вот всем показать, потому что, в принципе, там не сильно сезон так клеился, а, но, тем не менее, вот это, это было прям вот... Я с открытой челюстью тогда смотрел, я помню, что, что он творил на трассе и как он ехал. И ты такой, о, вау. Вот хочется что-то такого же вот от Феттеля, но фиг его знает, конечно. А тогда победу для Мерседеса. Если не победу, то хотя бы подиум для Фернанда Алонса. Ну, можно и Акона, конечно, но просто никто не заметит. И очень бы хотелось, вот, ну, это говоришь, что фантастика, конечно, Феттель, Феттель, вот это было бы прям. Остальные там мало-мальски как-то там между собой разберутся, но вот очень... От, от, отличный был бы подиум. На первом месте Льюис, на втором Алонс, на третьем Феттель. Ну или на втором Феттель, на третьем Алонс. Вообще, да. Знаешь, да. По подиум дедов такой вообще. Деды воевали. Еще где-нибудь, причем где-нибудь в Абу-Даби. Финальная гонка уже, давайте. Давайте устроим прям самую веселуху, как хотят арабы. Вот у нас будет самый феноменальный подиум за сезон. Но мечты-мечты. Посмотрим, что сбудется. У нас когда уже? Остин-то через полторы недели? Да, осталось. Уже, вот, уже да. буквально вот чуть-чуть. Да даже не через полторы, завтра. А, уже пятницу. меньше даже, да, еще, еще, еще. Следующая уже неделя, неделя это уже рейсвик. Уже рейсвик, да. Не, не, не а потом так. у нас еще один рейсвик мексиканский. А там уже еще что-то было, я уже даже и не помню. Когда у нас там дальше что еще? Ну, там, катары, кутары какие-нибудь. И... Подожди, а у нас... А у нас какие-какие? Не, Остин, Мексика, а что у нас еще осталось? Ну, а а, четвертая гонка какая? Ну, а катар гонки... был у нас разве в этом году? Какой катар? Катарсис, который. Да нет, у нас вообще, у нас вообще Бразилия. Какой катар? А, я забыл про Бразилию. Какой точно. катар у нас? У нас клетные гонки. Ну, жалко. Прошлый, Дед, ты че? В прошлом году был неплохо. Э, Сан-Паулу. Точно, Бразилия. Как можно про Бразилию? Да, Бразилия, точно. Да все будет хорошо. Ладно. Спасибо, друзья, за то, что были с нами в это утро, день или вечер, где бы вы там ни находились. Услышимся после Гран-при... Гран-при Америка. Америки. Мы послушали полтора часа каких-то полутрезвых дедов. Америк. Спасибо большое. Увидимся, услышимся. Любим вас, целуем, обнимаем. Надеемся на взаимность в конце концов. Иначе нахрен оно все это нужно. Берегите себя в это непростое время. И будьте, пожалуйста, счастливы. А если не будете взаимными, мы будем больше пить. И что тогда? В принципе, ничего, жизнь станет лучше. Да.
Наоборот. Посмотри, как прекрасен мир без наркотиков. Все, пока. Все, всем пока. Увидимся. Потому что от многих слушателей пришли письма с просьбами об этом. Это диванный подкаст. Здесь шумят моторы.